నాదానువే నువ్వే నా సాంబ్రానువే Hey, mamas and mommies, good morning, good afternoon and good evening. Tell us, mama, how are you doing? Swagatham, suswagatham. Late in the day, I don't have to worry about it. 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 అని అనుకునే వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సమయం ఏడు గంటల యాభై మూడు నిమిషాలు యాభై ఏడు నిమిషాలు నైస్ బాగుంది మండే డెఫినెట్గా మండుతుంది నేను రావడం కాస్త ఆలస్యమైతే అఫ్ కోర్స్ మండేనే అండ్ అక్టోబర్ పదహారు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇక ఇంతకంటే ఎక్కువ ప్రూఫ్స్ ఏం కావాలి చెప్పండి అవసరం లేదు కదా ఓకే ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు వారం రోజులైంది షో చేయక మధ్యలో చిన్న టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అండ్ రకరకాల ఓకే దేవి నవరాత్రోత్సవాలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి అందరికీ నేనే కావాలి అందరికి నాకే పనులు చెప్తారు అందరూ మహేష్ గారు పువ్వులు కావాలండి పువ్వులు కావాలండి అని చెప్పేసి అవును మీ మీద ఎప్పుడైనా బటర్ఫ్లై వాలిందా ఎందుకు అని అడుగుతున్నారా పువ్వుల మీనే కదండి వాలేది మొత్తానికైతే మీ అందరి కోసం నవ్వుల పువ్వులు తీసుకొని వచ్చేసాను తెల్లారందో ఈ మా కార్యక్రమంలో దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ లైవ్ షో సో ఈ కార్యక్రమం వింటున్న వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం హైదరాబాద్లో వాతావరణం చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అటు చలి లేదు ఇటు ఎండ లేదు మధ్యలో ఒక గిలిగింతల సమయం అనమాట ఇలాంటి సందర్భంలో ఎక్కడ చూసినా ఏం చూసినా ఏ మూలలో చూసినా కూడా అందరు కూడా ఊరికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు అవును ఊరికి వెళ్ళిపోవాలి కదా చక్కగా అక్కడ నుండి కాలు వస్తుంది బిడ్డ అమ్మ మరి దసరాకు రారాదు బిడ్డ అదే అనుకుంటానమ్మా అన్ని దగ్గర పెట్టుకున్నా ఇక నేను బయలుదేరి వస్తా మీ అల్లుడేమో వాళ్ళ ఇంటికి పోతా అంటుండు అయ్యో వాళ్ళ ఇంటికి ఎందుకంటే పోయేది మొన్ననే పోయొచ్చిండు కదా వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి ఈ పండుగకు రమ్మని రాదు అంటే ఈ పండుగకు రాడనుకుంటా అమ్మా ఎందుకంటే మనం ఆయనకు పెళ్ళిలో బండి పెడతామని చెప్పేసి అన్నాం కదా ఇప్పటికీ ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అయినా ఈ బండి లేదు ఏం లేదు ఆయన ప్రతి దసరా దీపావళికి అదే గుర్తు చేస్తున్నాడమ్మా మీ ఆయనకు పెద్ద కారే కొనుక్కున్నాడు బండి ఎందుకే ఆయన తీసుకొని రా తొందరగా అంటే ఆయన రాడమ్మా నేను మాత్రం వస్తాను నేను పాప ఇద్దరం కలిసి వచ్చేస్తామమ్మా అని చెప్పేసి ఇక మంచి ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఏమేం చేస్తున్నావమ్మా ఏం లేదుగో నిన్ననే నాన్న ఈ బియ్యం పిండి పట్టించుకొచ్చి ఉండు గారెలకు అండ్ ఇక మీ ఏదంటే అదే బిడ్డ అన్నీ వేసి పెడుతున్నా నిమ్మలంగా వచ్చి తినండి ఓకే మీకంటే మాకు ఏది ఎక్కువ ఉన్నది బిడ్డ తొందర రండి అని చెప్పేసి అమ్మ ప్రేమ అది మామూలు ప్రేమ కాదు ఇక మనం ఇప్పుడు ఏ బస్సు చూసినా ఏ కార్లు చూసినా ఏ రైల్వే స్టేషన్ చూసినా ఎక్కడ చూసినా కూడా కిక్కిరిసిపోతున్నారు జనం హాయిగా చక్కగా ఊరు వెళ్ళిపోతున్నారు పట్నం రమ్మంటుంది పల్లె తెమ్మంటుంది పల్లె తెమ్మంటుంది పట్నం రమ్మంటుంది ఓకే ఇక చాలు హైదరాబాద్లో బెంగళూరులో లేకుంటే ఇంకెక్కడో రాబిడ్డ అని చెప్పేసి ప్రేమగా పిలవగానే అందరూ మంచిగా షాపింగ్ చేసుకొని ఈ నుంచి అన్నీ తీసుకొని పోతున్నారు ఇంకా నేను కూడా డ్రెస్ కొనలే కొనుక్కోవాలి మంచిగా దసరా రోజు మాది కొంచెం వెరైటీ సంప్రదాయాలు ఉంటాయి 
చాలామంది ఎయిట్ ఓ క్లాక్కే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు అది ఆబ్వియస్లీ ఎక్కడైనా కూడా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు కానీ మేము ఎయిట్ ఓ క్లాక్కే లంచ్ చేస్తాం మార్నింగ్ ఐదు గంటలకు వెళ్ళేసి తలంటు స్నానాలు చేసేసుకొని మంచిగా రెడీ అయిపోయి ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర వరకు వేడి వేడిగా చిక్కీలు మక్కీలు పిక్కీలు అన్నీ రెడీ ఉంటాయి మెల్లగా పది పదిన్నరకు ఓపెన్ చేస్తాం మేము ఏంటి ఈ ఏదో ఒకటి ద్రాక్ష రసాలు ఓపెన్ చేసుకుంటాం హాయిగా తినేసి కుటుంబ సమేతంగా కాసేపు పడుకొని మళ్ళీ రెండున్నరకు లేచి ఇక చక్కగా బయలుదేరదాం శమీ శమైతే పాపం శమీ శత్రు వినాశనం అర్జునస్య ధనుర్దహై రామస్య ప్రియదర్శనం ఇలా జమ్మి చెట్టుకు చక్కగా ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉంటాం ఆ జమ్మి చెట్టు దగ్గర జంతు బలి చేస్తూ ఉంటారు నేను అక్కడికి వెళ్ళేసి వద్దులే ఒక్కసారి ఎందుకు దాన్ని బలి చేయడం పాపం అంటే ఆల్రెడీ బలి చేసింది తినొచ్చి నువ్వు మళ్ళీ బలి చేయద్దంటున్నావా అది వేరే ఇది వేరే నా అందుకోసమే దూరం అయిపోతున్నాను నాన్ వెజ్కి వద్దులేండి సార్ అంటే నా మాట వింటారా అండి నేనే మౌనంగా ఎక్కడికో దగ్గరికి కాసింత దూరం వెళ్ళిపోయి ఆ రండి అయిపోయింది కట్ అయిపోయింది రండి అన్నప్పుడు నేను అటు సైడ్ కూడా చూడకుండా చక్కగా నాకు చెట్లు ఎక్కడ ఉంటే చాలా ఇష్టం చక్కగా చెట్టు ఎక్కేసి ఆ జమ్మి చెట్టు ఆకులన్నీ కూడా తెంపుకొని లేదంటే ఎవరైనా ఎక్కితే అరే రే రే గో అయ్యో ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ అయ్యి కొంచెం అనగానే ఓ పెద్ద కొమ్మ పైనుండి పడిపోద్ది దానికి పోరాటాలు ఎవరికి ఎంత దొరికితే వాడు తీసుకొని చక్కగా జేబుల్లో పెట్టేసుకొని పక్కనే శివాలయం ఉంటుంది శివుడి పాదాల దగ్గర లింగం దగ్గర పెట్టేసి అయ్యగారు పూజ చేసినటువంటి ఆ జమ్మి ఇందులో కలిపేసి జేబులు నిండా పెట్టేసుకొని ఇక ఊళ్ళో పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా సో చక్కగా నేను ఫస్ట్ మా అమ్మ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళేసి మా తాతగారు ఉండే ఒకప్పుడు ఆయన దగ్గరికి ఊరు పెద్ద ఆయన పటేల్ కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆయన కాళ్ళకు నమస్కరించి జమ్మి పెట్టేవాడిని బోళ్ళు అంతమంది ఫ్రెండ్స్ వచ్చేవాళ్ళు బోళ్ళు అంతమంది రిలేటివ్స్ వచ్చేవాళ్ళు ఎంత బాగుంటుండే ఆ వాతావరణం ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అండ్ అలాగే ఆ జమ్మి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళగానే జమ్మి అంతా అయిపోయిన తర్వాత పాలపిట్టం చూద్దందా పాలపిట్టం చూద్దందా అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు పాలపిట్ట లేదు అసలు ఏ పిట్ట లేదు మామూలు పిట్టను చూపించే అదే 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 పాలపిట్ట అది చూడరా చూడడానికి మొత్తం ఎగిరిపోతుంది అది చూ మనం చూసేంతలోపు అది వెళ్ళిపోతుంది పాలపిట్టను కూడా చూసే పరిస్థితి లేదు లేవు అసలు పాలపిట్టలు జంతు సంరక్షణ కేంద్రాలు అవి ఇవి బోళ్ళు ఎంత ఉన్నాయి మరి పాలపిట్టను ఎందుకు పెంచట్లేదు నేను హైదరాబాద్లోనే ఒక జమ్మి చెట్టు పెంచాలని చెప్పేసి ట్రై చేశాను బట్ ఈ వాతావరణం ఏంటో తెలియదు కానీ మొత్తానికైతే అది కొద్ది రోజులు పెరిగింది హోప్స్ వచ్చింది మళ్ళీ అది ఎక్కడ పెందో తెలియదు ఒకేసారి ఒక వంద రెండు వందల పాలపిట్టలు పెంచాలి ఒక మంచి ఫామ్ ల్యాండ్ తీసుకోవాలి యాదాద్రికి సమీపంలో ఆల్రెడీ ఉన్నది మనకు అక్కడ ఓకే అది మీకే నాకు అవన్నీ అవసరం లేదండి మీ పేరు మీద రిజిస్టర్ చేయించమని చేయించేస్తారు ఓకే అది మీదే ఎప్పటికైనా ఇంకా ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుతున్నాం కాకుంటే మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో హలో అండి హలో హాయ్ నమస్తే అండి ఓకే శకుంతల ఏంది గాజు గాజుల సౌండ్ ఏదో వస్తుందండి సో ఈ రోజు బతుకమ్మ మూడవ దినోత్సవం ముదపప్పు బతుకమ్మ అంటారు ఈ రోజు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ సంస్కృతులు వేరు ఇక్కడ సంప్రదాయాలు వేరు అమ్మవారిని మూడో రోజు ఈరోజు అలంకరిస్తూ ఉన్నారనమాట సో మీ మీ దగ్గర ఎలా చేసుకుంటారు దసరా 
asrară de mi gătava de nalnac te lide. Hmm. Asrară de conțo. Cadă urde gău. Ok. Mi gătara de la radio, unde ai ceas pun? Ala un tău holidays cala. Ala restu. Restu. Radio unde? London part. London part lu avem nici gura radio lu part lu nici gura vin cu unte chelat chelat ca un taran. Mata mint lu gura radio ane ipe inde na mata na ca reverse sus ne correcte na. Radio late sir. Mar na ca inde cu reverse sus ne lane mata inde na ca reverse sus ne inde cu. Smart ana undandi. Play smart ana. Ne ne ana rai room lu inci bite petsa nu. Ma int lu avem ana rai radio room petsa. Ana rai room unda ma room la int lu. Idi kada makuk kawal sende. Idi, 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 idi. Miko kacak kati rumun tu nde. Ibu ma. Good morning, thala Ravinder mama. Good morning ma. Good morning. Ma thala Ravinder mama enje sedante US lo. Cakka morning e lagi na utado. Na ayana kosa parade rumun tu nde. Haa rum lo elle si manusia telugu anare radio open je si mama show open je si cha hai ga. आटो रेडियो भी निकून तो आई के चक्के का आई ना ऑफिस पन्ना निकोड़ जेस कुंटा रहो, ओके चाला मंदी माना रविंदर माओ लगने चक्के का वालों को को रूम उन्नत दान मटा, अरे तेलुगु ये ना आ रहे रेडियो रूम माओ, ये पढ़ने ने मीट को इस ते आरुम लेने, कंप्यूटर पक्कने आला कुछ नहीं मैं तो एक खबर लो जब तक भले उन ठहरवा ऐंड आपका निश्चित उन्हें ना रूम जो दाम इंतज़ाब आगे टिकरे जेस कुना रहें पावा ऑफिस रूम सुपर पक्का ना कैंडीज़ कोड बैठ कुना टुना रखा ओके या सेकंड तलाक रहू चपड़ना माँ मिके सार मी मिके वाला बदकम्मा पार्ट लो चा रावणी बदकम्मा पार्ट ल राव Okay. Okay. Dandi are the same as you? What is that? Dandi are the same as you. 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 You are the same as you. You are the same as you. You are the same as you. What? You are the same as you. You are the same as you. Okay. You are the same as you. Okay. You are the same as you. You are the same as you. Nenu nienna aku friend ngel saya no, a friendu beri desa mana tu cedu, saderan ga kalje cedu, mama aku sah ni coda lana ndeya nado, nengu dah nienna Sunday kado waranggal lele lele dah arwah dulu nena, saderan je pes villa no, pelisin thora tha, cakka ga, ayana customer itu nte, o mutton biryani tis ko nili paya no, food mikilin de, chala. ये वरु लेर आपड़ के रात्रि 11 तटी आउट होने आ होटल लो बाई संदरे वर लेर आ फूड दी इसको नहीं वर की वाले ये वर की वाले ये वर की वाले जब पेशी ये नीम सास पेटल मंदन उन्नत होता है ना बस टाप लो ओके इधर मुस्लिम लोग कुछ ना रो अम्मा बिरयानी दिन टवा आ दिन टबिटा एम ताता बिरयानी दि� हाँ वो नील उन्हें है वाटर बाटल उन्हें दा हाँ नील दे चुका ना बेटा वाले इन्दे रात्रि पादा 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 कौन डाउट हों दे मर मेरी इन दिनों कुटे इतना ये वो रोग निया टुंटा या इच पोतर इंता ये वो रोग अगर इस तुंटा बेटा आओ ना ये रा ये 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 बिरयानी दिनो आंजे पेसी पक्कने ना शॉप उन Nah, itu perpanjang cahaya hari dan waktu. Nih, itu kini perpanjang semula, perhati mukgur lo akan kiri tindil ledo. Arda kali itu, kadupun gukker nila itu nimpukunya warindra orang. Anam perabrahma sorupa mantaru, mudu putal aharam duduke, adrusto mana waru, salamandu naru, kondar leni walu naran mata. Tinan ta aharan ni matur me plate lo bitko ali. Wandi na ahar migil pote paraya dan ke badalu, anar tulaku, asramala kandin cale. Apade ilan ti dino semua laku war dhanu tundi. इरोजो प्रपंच आहार दिनोत्सव हल्ली इरोजो प्रपंच चेतुल कड़कुने दिनोत्सव अरे निन्ना क्या था माँ इरोज अमार इरोज इरोज जंदी 
అవునా టుడే ఈజ్ ఓకే అంటే ఈ ఒక రోజు గడుక్కుంటే చాలు అనమాట నాకు ఒక ఫోబియా ఉన్నదండి నాకు చాలా ఫోబియాలు ఒకటి కడిగిందే కడిగి కడిగిందే కడిగి కడిగిందే కడిగి గ్లోబల్ హ్యాండ్ వాష్ డే సందర్భంగా భారత క్రికెట్ దిగ్గజం యునిసెఫ్ యునిసెఫ్ గుడ్ విల్ అంబాసిడర్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఆయన చెప్తున్నారనమాట అంటే చేతులు ఎలా కడుక్కోవాలి అనే దానిపై ఈ యొక్క పాఠశాల విద్యార్థులకు సచిన్ వివరించారు స్వయంగా సచిన్ చేతులు కడుక్కుని చిన్నారులకు చూపించారనమాట అనంతరం చిన్నారులతో సరదాగా ముచ్చడించారు చేతులతోనే చేతుల శుభ్రతతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఇది డెఫినెట్గా నేను నమ్ముతాను అయితే శకుంతల గారు చేతులను చాలా శుభ్రంగా కడుక్కుంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదండి చేతు ఇప్పుడు మనము ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తుంటాం అంటే చేతులను నీట్గా కడుక్కుంటాము హోటల్కి వెళ్ళేసి ఇండియాలో జస్ట్ మన ఇండియాలో ముప్పై ఐదు శాతం మంది చేతులు కడు సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోకుండా మనం తింటున్నారు తరువాత ఐదు వేల స్కూళ్లకు నీటి అంటే నీరు సదుపాయం ఉండట్లేదు ఓకే మరి పిల్లలు ఎలా చేతులు కడుక్కుంటారు అలాగే అనారోగ్యం పాలైపోతున్నారు పిల్లలు కరెక్ట్ ఐదు వేల స్కూళ్ళకి నీటి సర నీటి సదుపాయం లేదు అలా అది నాకు తెలిసిన విషయం అలా చెప్తాను అయితే ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి లేదు కొన్ని కొన్ని స్కూళ్ళల్లో అలా ఉంది కానీ ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని గ్రామాలు దత్తత తీసుకుంటున్నాయి గ్రామాలను మన ఎన్ఆర్ఐస్ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు తాన ఆట నాట నాట్స్ ఆప్త ట్యూటా టాటా ఓకే ఇవన్నీ టీ ప్యాడ్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకొని ఆ గ్రామంలో మంచినీటి సరఫరా అలాగే మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు చాలా వరకు మెరుగైంది బట్ ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి అలా వస్తే పిల్లలందరికీ పరిశుభ్రమైనటువంటి నీరు నీరే కాదండి ఇప్పుడు మనము ఒక హోటల్కి వెళ్ళగానే కొందరు కొందరు ప్లేట్స్ తెచ్చిస్తారు ఆ ప్లేట్లో ఏమాత్రం కొంచెం వాటర్ ఉన్నా కూడా ఆ వాటర్ కూడా ఉండదు ప్లేట్ అంతా డ్రైగా ఉండాలి ప్లేట్ అంతా కూడా డ్రైగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ ప్లేట్ ఏదో మురికిలో ముంచేసి మన ముందు పెట్టేసి చక్కన బిర్యానీ పెట్టేశాడనుకో ఆ వాటర్ ఈ బిర్యానీ కలిపి మనం తిన్నామనుకో కథ ఇక అయిపోయా ఎవరు తిన్నమన్నా నిన్ను బయట ఊకే బయట అన్నం తినడము మోషన్స్ మోషన్స్ అని చెప్పి లేదండి నేను అవన్నీ ఏం చూడలేదు నేను తరచుగా ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాను చీకట్లో ఉన్నారు పాపం ఏదో అంటే ఆ అన్నం వృధా కావద్దు ఎవరికో ఒకరికి అందించాలని చెప్పేసి నేను కూడా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయాను నిన్న అందుకోసం అని చెప్పేసి మనటువంటి అయితే ఇక్కడ హైదరాబాదులో కొన్ని ఫీడ్ ద నీడ్ అని చెప్పేసి ఒకటి పెడుతున్నారు బట్ కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ కాలేదు అది ఎక్కడ పబ్లిక్ ఎక్కువగా ఉంటారు ఎక్కడ అన్నార్థులు ఎక్కడ శన శరణార్థులు ఉంటారు ఎక్కడ ఊరు నుండి వస్తారు ఎక్కడ ఊరు నుండి వచ్చేసి వసతులు లేక బస్ స్టాప్లలో పడుకుంటారు ఆ ప్లేస్లో ఫీడ్ ద నీడ్ అని చెప్పేసి నాకు కూడా నిన్న ఒక ఫ్రిడ్జ్కి నిన్ననే అండి నిన్ననే అలా వచ్చేటప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఒక ఫ్రిడ్జ్ కొంటే నలభై వేల రూపాయలు అండి గవర్నమెంట్ దగ్గర బతిలాడు ఏదో ఒకటి లేకుంటే ఈ హైదరాబాద్ మెట్రో వాళ్ళనో బతిలాడి ఒక ఫ్రిడ్జ్ అక్కడ పెట్టేసి ఆ ఫ్రిడ్జ్లో ఒక మంచి బోర్డు పెట్టేసి మీ ఇంట్లో మిగిలిపోయిన మీ ఫంక్షన్లో మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాలను ఈ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి ఆకలితో ఉన్నవారికి ఎంతో ఎంతో మందికి మీరు కడుపు నింపొచ్చు ఆకలి దాహం తీర్చొచ్చు అని చెప్పేసి ఒక బోర్డు పెట్టేసి ఆ ఫ్రిడ్జ్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది అని అనుకున్నాను నేను దానికి నలభై వేలు అట్లా మినిమం ఒక పది చోట్ల పెట్టాననుకో నాలుగు లక్షల రూపాయలు అవుద్ది 
గవర్నమెంట్ వాళ్ళతో బతలాడి మన కేటీఆర్ సార్ తోటి సార్ ఇట్లా పెడదామనుకుంటున్నాను కొంచెం కనెక్షన్ ఇవ్వని చెప్పండి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నడుస్తూనే ఉండాలి కదా ఫ్రిడ్జ్ అది మరి దాని కరెంటు బిల్లు అవన్నీ ఎట్లా అయ్యింది ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన ఉండే బట్ వాళ్ళు కరెంటు ఇవ్వలేదు అనుకో అప్పుడు మనం ఏం చేయలేం ఏదో నా ఒక్కని మందం నేను నలభై వేలతో ఒకటి పెట్టేస్తా కావచ్చు కొద్ది రోజుల్లో వినండి ఏకీభవించండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ ఫర్ కాలింగ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సో మై డియర్ మామస్ అండ్ మామీస్ విన్నారు కదా సో ఈరోజు ప్రపంచ ఫుడ్ డే అండ్ అలాగే గ్లోబల్ హ్యాండ్ వాష్ డే చెయ్యిని మంచిగా నీట్గా కడుక్కునే ప్రయత్నం చెయ్యి నీట్గా కడుక్కోవడం కూడా ఒక ఆర్ట్ జస్ట్ ఒక ముని వెళ్ళం కడుక్కుంటే సరిపోవు కదా నేను ఎప్పుడైనా అన్నం తినేటప్పుడు చూడండి మీకు తినాలనిపిస్తుంది నేను అన్నం తింటే ఈ ఈ వేళ్ళకే అంటుతుంది అన్నం ఈ వేళ్ళ వెనక సైడ్ పోదు ముందు సైడ్ కూడా రాదు అంత బాగా తింటాను నేను అని మీరు అనుకుంటే పొరపాటే నేను అన్నం పెట్టుకొని మీకు పక్కన అన్నం పెట్టేసి నేను తింటూ ఉంటే మీరు ఆ ప్లేట్ కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు మొత్తం నువ్వే తినా ఏం తింటాను నువ్వు నువ్వు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను మంచిగా అన్నం తింటాను నీట్గా అంటే ఇగో మీరు నమ్మరు అదే పెద్ద ప్రాబ్లం మొత్తం అన్నం తింటే మనం వాచ్ పెట్టుకునే ఆ ప్లేస్ వరకు వస్తుంది అని అంటే మీకు ఆనందం మరి ఏం చేయాలి మీ ఆనందం ప్రకారంగానే ఉండలేదు ఓకే పాప మీరు అంత దూరంగా ఉన్నారు కదా గతం జ్ఞాపకాలన్నీ ఒకప్పుడు దసరా ఎలా ఉండే ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకునే వాళ్ళం ఇవన్నీ కూడా గుర్తొస్తే బల సంతోషంగా బల ఆనందంగా ఉంటుంది కదా బంధుమిత్రులతోటి ఫ్రెండ్స్ తోటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి పక్క వాళ్ళతోటి మీరు అలా డ్రెస్ వేసుకొని జమ్మి చెట్టు దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటే అలాగే లంగా ఓని పట్టుకొని కట్టుకొని లేకుంటే ఒక మంచి శారీ పట్టు కట్టుకొని అలా బతుకమ్మ దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటే ఎంత జిస్టి తగులుతుంటుంది ఏంటి ఆ జిస్టి తర్వాత రండి నేనే మీ చెయ్యి పట్టుకొని మీ ఊరికి తీసుకెళ్ళిపోయి చూడండి ఎంత బాగుంది మీ ఊరు అని చెప్పేసి చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను రైట్ సైడ్ పట్టుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్లో మొబైల్ ఉంది చూసారు కదా ఈ గాలి వేళ సో మొత్తానికైతే ఇందులో కె విశ్వనాథ్ గారు కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు ఎంత కేర్ తీసుకొని ఉంటుంటాడు ఈ పాట ఆ ఫ్లూట్లో హరిప్రసాద్ చౌరసీయ గారు ఎంత బాగా పాడుంటారు పెద్ద ఆయన ఎన్ని టేక్స్ తీసుకున్నాడో ఏంటో స్వతహాగా కె విశ్వనాథ్ గారే సౌండ్ ఇంజనీర్ కాబట్టి ఆయనను ఆయనకు కావాల్సినట్టుగా దీన్ని మలుచుకున్నారనమాట ఫ్లూట్లో ఉండేటువంటి మ్యాజిక్ మామూలు మ్యాజిక్ కాదు ఎప్పుడైనా నైట్ నిద్ర రావడం లేదు మనస్సు ఆందోళనగా ఉంది అని మీకు అనిపించినప్పుడు లేదు లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళాలి చక్కగా అనుకున్నప్పుడు హరిప్రసాద్ చౌరసి ఆ ఫ్లూట్ అని ఒకటి ఉంటుంది యూ యూట్యూబ్లో కొట్టండి మెడిటేషన్ ఫ్లూట్ అని కొట్టండి ఆయన మన మనస్సును ఆయనతో తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఆ ఫ్లూట్తో తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఎంత బాగుంటుంది ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇది కదా మనకు కావాల్సిందే ట్రై చేయండి నేను ప్రతిరోజు ఆయన ఫ్లూట్ లేకుండా ఆయన ఫ్లూటే మనకు జోలపాట అది ఆయన గొప్పదనం ఇక మనం ఊరికి పోగానే ఈ గాలి ఈయనే ఎలా అని చెప్పేసి మనం వాడికి పోగానే ఏ మహేష్ వచ్చినావా అరే ఎన్ని రోజుల తర్వాత వచ్చినవేందయ్యా చిన్నప్పుడు ఎంతుండే గింతుండే చిన్నప్పుడు అందరికి ఎంతే ఉంటారా ఇక మెల్లగా మా ఇంటి పక్కన ముసలోళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉంటారు అదేంటో నేను మోంగానే అందరు ముసలోళ్ళే వస్తారు అదే అర్థం కదా అంటే అమ్మాయిలు అందరూ ఎవరు ఉండరు బేసిక్గా అందరికీ ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు చేసి ఉంటారు అది ఇప్పటికి నేను మా ఊళ్ళో సగం మందికి తెలియదు అరే ఈయన అదే ఓకే 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 వాళ్ళు కదా అచ్చా 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 
ఏం సంగతి మహేష్ గారు ఎంతమంది పిల్లలండి మీకు పిల్లల ఎవరిని నన్ను చూస్తే నాకు పిల్లలు ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుందా మీకంటే మొహమాటం కైనా ఏ అట్లా లేదు చేసుకుంటున్నారు కదా చిన్న వయసులో ఓకే ఎప్పుడు చేసుకుంటావు పెళ్ళి అని చెప్పేసి అడుగుతుంటారు ఏ ఇక అమ్మాయి దొరుకుతలేదే అమ్మాయి మంచి అమ్మాయి కావాలి మంచిగా పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉన్న అమ్మాయి కావాలి ఆ కళ్ళు దొరుకుతలేవు అయ్యో కళ్ళు దొరకకుండా చేసుకోవా నేను మంచిగా పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉన్న అమ్మాయినే చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఆ అమ్మాయి కోసమే చూస్తున్నాను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ రిలీజ్ అయ్యి ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది ఆ శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్లో ఒక పాట విన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు అప్పటి నుండి ఇంకా ఈ అమ్మాయి కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఓకే మరి నాలాగే చాలామంది అమ్మాయిలు కూడా ఒక మంచి అబ్బాయి కావాలి అబ్బాయికి అన్నీ ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటారు కదా ఇలానే ఒక దగ్గర ఏమైందంటే యూకేలో సారా విల్కన్సన్ సారా విల్కిన్సన్ విల్కిన్సన్ ఈ పేర్లు ఇటు ఉంటాయండి ఈ మిల్కీ విల్కీ యూకేలో సారా విల్కిన్సన్ అని ఒక నలభై రెండు సంవత్సరాల ఒక మహిళ తన తనకు సరైన జోడి కోసం ఇరవై ఏళ్ళుగా ఎదురు చూసిందండి పెళ్ళిని గ్రాండ్గా చేసుకోవడం కోసం ప్రతి నెల సేవింగ్స్ చేసుకుంటూ వచ్చింది మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ దొరకకపోవడంతో తనను తానే పెళ్లి చేసుకుంది బంధువులు ఫ్రెండ్స్ సమక్షంలో పది లక్షల ఖర్చుతో సెలబ్రేషన్ చేసుకుంది ఇదొక లవ్లీ డే నా భాగస్వామి పక్కన లేకపోవచ్చు కానీ పెళ్లి వేడుకను మిస్ కావడం నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పేసి విల్కిన్స్ అని చెప్పారనమాట ఇప్పుడు కాదక్క నువ్వు పాపం నీ పెళ్ళికి డబ్బులు దాచుకున్నావు సంతోషం వచ్చిన డబ్బుల్లో టెన్ పర్సెంటో ట్వంటీ పర్సెంటో డబ్బులు దాపెట్టినావు మంచి ఆయన రావాలని రాలేదు ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసిన దానివి ఇప్పుడు నీకు నలభై రెండు సంవత్సరాలు ఇంకొక ఎనిమిది సంవత్సరాలు వెయిట్ అయిపోవు కదక్క ఎందుకు తొందరపడ్డావక్క అక్క మీరు ఇంకొక ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటే తర్వాత మీరు అనుకున్నట్టుగా ఫిఫ్టీలో మీకు మీరు చేసేసుకుంటే అయిపోయినా బాగానే ఉంటుండే అయినా మీకు మీరు పెళ్ళి చేసుకొని ఏం చేసుకుంటారు అక్కయ్య మీరు చేసిందే కరెక్ట్ భాగస్వామి అంటే ఇక పక్కన ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఏదో ఏదో దేవుని ఇప్పుడు కృష్ణుని ప్రేమించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అలా ఆమెకి ఇష్టమైనటువంటిది ఒకతే పెళ్ళి చేసుకుంది ఒకతే రింగు పెట్టుకుంది బంధువులు వచ్చారు హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ అని చెప్పేసి అన్నారు పక్కన మగవాళ్ళు లేకుంటే ఎందుకు బ్రతకలేరా ఈ సువి చాలా ప్రపంచంలో చక్కగా మగవాళ్ళు లేకున్నా కూడా పెళ్ళి చేసుకోవచ్చు కానీ మగవాళ్ళు మగవా అంటే నే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను మీకు ఎవ్వరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొద్దు నే నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తేనే మీకు ఒక రకమైనటువంటి ఆనందం సరే నాకు నేనే పెళ్ళి చేసుకున్నా అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయ గారు కాలు వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇక తల్లిదండ్రులు అంటే వాళ్ళు కాదంటారు అయ్య గారు నమస్కారం మహేష్ గారు శ్రీ గురుభ్యో నమ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా బాగున్నాను అయ్య గారు మీరు నేను బాగున్నానండి అమ్మవారి కరోనా కటాక్ష వీక్షణాలతో ఏంటి ఏమైనా గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చారా గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను గురుగారు ఏంటది అదే పెళ్ళి చేసుకుందాం అనుకో పెళ్ళి ఎంత మంచి విషయం చెప్పారయ్యా ఎంత మంచి విషయం చెప్పారయ్యా ఈ గడియ కోసమే నేను గడియ గడియకి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇన్ని రోజులకు కానీ ఎవరు ఆ అందమైన అమ్మాయి అదృష్టవంతురాలు ఎవరయ్యా అదృష్టవంతురాలు లేరు తొక్క గురువుగారు గురువుగారు మంచి ముహూర్తాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మంచి ముహూర్తాలు ఉన్నాయ్యా నవంబర్ డిసెంబర్ కూడా చాలా చక్కని ముహూర్తాలు మళ్ళా జనవరి ఫిబ్రవరిలో కూడా బాగానే ఉన్నాయి ఇంతకీ అమ్మాయి ఎవరు ఏం చేస్తుంటారు 
అమ్మాయి అమ్మాయి లేదు గురుగారు ఏంటి పెళ్లి కూతురు లేదా అయినా పెళ్లి చేసుకుంటావా నేను మహేష్ గారితోనే మాట్లాడుతున్నానా అయ్య గారు నేనే అయ్య గారు ఇక ఓప్స్ లేవు అయ్య గారు నాకు మరి నీకు నువ్వు ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటావు ఇప్పుడు యూకేలో ఈ సారా విల్కిన్స్ అనే ఒక అమ్మాయి ఉందట ఆమె ఆమె అంతలా ఆమె పెళ్లి చేసుకుంది మరి ఒకసారి ఆమెనే పెళ్లి చేసుకోపోయావా ఆమె ఆల్రెడీ ఆమె ఆమె వేసుకుంది కదా గురువు గారు ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు మామా బెడ్స్ మామా బెడ్స్ అదేంటి మామా మహేష్ బెడ్స్ విత్ మామా మహేష్ అంతే అవును చక్కగా నేనే కాఫీ పెట్టుకుంటాను హే బేబీ గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి ఆ కాఫీ కప్తో మాట్లాడతాను అంతే మెత్తకు గుడ్ నైట్ చెప్తాను గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తాను అంతే పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒక అవసరం అండి అయ్యగారు 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 ఫోన్ ఎప్పుడో కట్ అయిపోయి గిల 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 కొట్టుకుంటాడు కావచ్చు ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో మెల్లగా నాన్నగారు కాల్ చేసి బాపు బాపు ఏంద్రా ఎక్కడున్నారు బాబు ఇంట్లోనే ఉన్నా ఏంది ఏంది నాన్న ఈ టైంలో కాల్ చేసావు అంటే ఏం లేదు బాపు మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సరిగా అమ్మతో మాట్లాడు ఆ మహేష్ చెప్పు బిడ్డ అమ్మా ఇట్లా మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అబ్బాయి ఎంత మంచి మాట చెప్పినావు ఇన్ని రోజుల నుండి వెయిట్ చేస్తున్నావు అమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావే ఏడవద్దమ్మా అదే మహేష్ అందరు బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా మీ మహేష్ ఇది ఎప్పు అది ఇది అని చెప్పేసి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా వద్దు 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 అంటున్నావు ఎవరు బిడ్డ ఎవరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎవరు లేరమ్మా నన్ను నేనే పెళ్లి చేస్తా ఏంద్రా నాకు అర్థమైతే లేదు అంటే ఏం లేదమ్మా నన్ను నేనే పెళ్లి చేసుకుంటాను బుద్ధి ఉందా ఏమన్నా సిగ్గుస్తున్నా ఏం మాట్లాడుతున్నావు బాపుతో మాట్లాడిపోను బాపు ఏంట్రా అదే నన్ను నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకో నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావో నీకు అసలు కామన్ సెన్స్ అనేది ఒకటి ఉందా నువ్వు రా నువ్వు నువ్వు ఈ సండే వస్తావు కదా అప్పుడు చెప్తా నీ సంగతి నేను పెళ్లి చేసుకుంటా అంటే ఎవరిని అమ్మడి కొందరు కొందరికైతే ఎంత ఆనందమో అబ్బా ఎంత చేసుకుంటు అంటే వాళ్ళు చేస్తే మజాకు మనం చేస్తే రజాక ఎక్కడిది అంతా ఓకే పోనీలే అలాగే ఇక ఈరోజు ప్రపంచ అనస్తీషియా దినోత్సవం ఈరోజు అండ్ అలాగే సంగీత దర్శకుడు అనిరుద్ధ్ రవిచందర్ అనిరుద్ధ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం పిల్లోడు అసలు దుమ్ము లెప్పేస్తున్నాడు అనిరుద్ధ్ బాయ్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ ఎస్ మార్నింగ్ లేవగానే వితౌట్ బ్రష్ టీ కాఫీ ఏమన్నా తాగుతున్నారా నాలాగా నేను మానేశాను నేను ఫస్ట్ వాటర్ అవన్నీ తాగిన తర్వాత ఈ మధ్య టీ తాగడం స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే ఆ మధ్య ఒక చపోటలో నొప్పి వచ్చింది అసలు తగ్గట్లేదు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను డాక్టర్ గారు కడుపులో నొప్పండి అన్నాను ఏంటి 
ఎందుకలా వస్తుంది ఏం డైలీ బిర్యానీ తింటున్నారా అన్నారు బిర్యానీ ఏం లేదు సార్ అంటే ఈ మధ్య ఎందుకో నాకు ఈ ఫిల్టర్ కాఫీ అలవాటు అయిపోయి మార్నింగ్ లేవగానే చక్కన ఫిల్టర్ కాఫీ పెట్టుకొని తాగుతున్నాను సార్ వితౌట్ బ్రష్ అంటే నో 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 డోంట్ డూ దాట్ అలా చేయొద్దు అన్నాడు మరి ఏం చేయాలి సార్ అన్న ఫస్ట్ లేవగానే చక్కగా మంచి నీళ్లు కడుపు నిండా తాగు అని చెప్పేసి అన్నాడు తాగేస్తున్నాను మీరు మాత్రం నాలాగా చేయొద్దు ఉదయం నిద్ర లేవగానే చాలామంది బెడ్ కాఫీ లేదా టీ తాగుతూ ఉంటారు దీన్ని స్టేటస్ సింబల్గా కూడా భావిస్తూ ఉంటారు ఇది ఏమాత్రం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు ఖాళీ కడుపుతో కాఫీ టీ తాగితే జీర్ణ వ్యవస్థపై ప్రభావం పడి ఎస్డిటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి లేవగానే మంచినీరు తాగడం అలవాటు చేసుకోండి ఇలా చేయడం వల్ల శరీరంలోని వ్యర్థాలన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి ఎప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఏదో ఒక దగ్గర వింత జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ సువిశాల ప్రపంచంలో మనకు తెలియకుండానే మనం అనుకుంటాం జీవితంలో అబ్బా ఏదైనా మ్యాజిక్ రాకపోతా నా జీవితంలో ఎవరో ఒక దేవత రూపంలో వచ్చేసి నేను అనుకున్న అన్ని జరిగిపోయేటట్టు ఈ క్షణంలో నేను మా ఊరిలో ఉండాలి అని నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి లేకుంటే మనకు ఒక బ్రహ్మాస్త్రం అటువంటిది దొరకాలి లేకుంటే ఇంకేదో దొరకాలి మనం అనుకునే మనం ఎవరినైతే కోరుకుంటున్నాం వాళ్ళు మన కళ్ళ ముందు ఉండాలి ఇవన్నీ రకరకాల ఆలోచనలు ప్రతి ఒక్కరికి వస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఈ సువిశాల ప్రపంచంలో మనకు తెలియకుండా నిగూఢమై ఉన్నటువంటి చాలా మంచి మంచి థింగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక దీపం మీరు వెలిగించాలనుకోండి ఏం చేయాలి చక్కగా ప్రమిద ఒత్తి దాని తర్వాత నూనె ఇవన్నీ మంచిగా ఒత్తిని అలా 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 రెండు చేతుల మధ్యలో అలా అలా దాన్ని వేస్తే లావుగా ఉన్నది కాస్త నాజుగ్గా తయారవుతుంది అంతే రాపిడి చేస్తే చాలు లావుగా ఉన్నది నాజుగ్గా అయిపోతుంది దాన్ని మంచిగా అప్రమిదలో వేసి వెలిగిచ్చేస్తే ఒక మంచి వెలుగు వచ్చేస్తుంది ఒక రూమ్లో మనము దీపాన్ని వెలిగిచ్చేస్తే ఆ రూమ్లో ఉన్నటువంటి నెగిటివిటీ అంతా కూడా వెళ్ళిపోద్దట మొన్న ఎవరో చెప్తూ ఉన్నారు నాకు ఈ అయ్యగారులు వస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు మన దగ్గరికి భక్తి టీవీ నుండి రాగానే మహేష్ గారు మీ ఆఫీస్ చాలా పాజిటివ్గా ఉందండి మీరు కూడా చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నారు మీరు సమయం దొరికినప్పుడల్లా ఒక పెద్ద క్యాండిల్ తెప్పించేసి అలా పెట్టండి సార్ బాగుంటుంది ఇంకా అయ్యో షూర్ సార్ తప్పకుండా పెడతాను అయితే ఒక గమ్మత్తు జరిగింది ఎక్కడ నిన్ననే నిన్ననే జరిగింది ఇంకెవరు నిన్నను ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ అయినట్టుంది ఇప్పుడే శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరారు వత్తులా వెలుగుతున్నటువంటి ఒక ఆకు ఆకర్షిస్తోందనమాట సాధారణంగా పత్తితో తయారు చేసినటువంటి వత్తులు నూనెను పీల్చుకొని కాంతిని వెదజల్తాయి ఈ ఫార్ములా అందరికీ తెలుసు ఫార్ములా అదే ఏం లేదు అందులో ఇది వత్తి పెడితే వస్తుంది అయితే వైవిధ్యమైనటువంటి మలబార్ కాట్మెంట్ రకానికి చెందినటువంటి ఒక మొక్క ఆకు కూడా చాలా మృదువుగా ఉంటుంది నూనెను పిలుచుతూ కాంతిని ఇస్తుంది అనమాట ఈ మొక్కను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు మండలానికి చెందినటువంటి నాగేశ్వరరావు అనే ఒక వ్యక్తి పెంచుతున్నాడు ఆ నాగేశ్వరరావుకి ఎలా దొరికింది ఏంటి ఏమీ తెలియదు మొత్తానికైతే ఈ ఈ ఆకుల్లో బాష్పీభవన తైలాలు ఉంటాయని చెప్పేసి వృక్షశాస్త్ర నిపుణులు అక్కడికి వెళ్ళేసి కనుక్కున్నారనమాట ఆ ఆకును తీసుకొని మనం దీన్ని చుట్టాలాగా ఇలా 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 అంటే ఇట్లా మంచి చక్కగా అయిపోతుంది దాన్ని ప్రమిద మీద ప్రమిదలో వేసి కొంచెం నూనె పోసి ఆకు కొంచెం బయట పెట్టేసి ఆకును వెలిగిచ్చేస్తే ఆ ఆకు మాడిపోకుండా ఆకు కాలిపోకుండా నువ్వు ఎన్నిసార్లన్నా నూనె పోయండి ఆ ఆకుతో అలాగే వెళ్తారు ఇందులో బాష్పీభవన తైలాలు ఉంటాయట ఆకులో ఆకు మంచి సువాసన వెద జల్లుతుంది అది ఆక్సిజన్ కూడా చాలా మంచిగా ఇస్తుంది అని చెప్పేసి చెబుతున్నారనమాట ఈ ఆకు పేటెంట్ ఇమీడియట్గా తీసుకొని ఓకే దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తం చేస్తే ఎంత బాగుంటుందండి కదా కాదు ఇలా చేయకూడదు పత్తి వ్యాపారాలు ఇబ్బంది పడతారు పత్తి మా బావి దగ్గర ఓ ఐదారు ఎకరాల పత్తి వేసి ఇబ్బంది అయిపోయింది ఈ ఆకు వెలుగులోకి రావద్దు ఓకే అండ్ అలాగే ఇక అనిరుద్ ఎవ్రీ డాగ్ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ రే 
అప్పుడా టైం ఆయగా కష్టపడదాం సక్సెస్ కోసం ఎదురు చూసే సమస్య లేదు మన పని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చామా లేదా దాని తగ్గట్టుగా ఒక బర్నింగ్ డిజైర్తో పనిచేస్తున్నామా లేదా వై దీస్ కోలవరి 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 డీ ఆ పాటతోటి ఒక పిల్లోడు ఒక మ్యూజిక్ ప్రపంచానికి ఒక కొత్త అర్థాన్ని చెప్పాడు అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఎందరో మంది గాయని గాయకులు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అరే ఏముంది ఈ పాటలో పల్లవి లేదు చరణం లేదు సాహిత్య విలువ లేవు అక్షర క్రమశిక్షణ లేదు ఏమీ లేదు యాసలు లేవు ఎత్తు లేదు ఏవీ లేవండి ఛందస్సు లేదు కానీ ప్రపంచాన్ని ఉర్రూతలో గెచ్చినటువంటి ఒక చిన్న అప్పుడు చిన్న పిల్లోడు తర్వాత ఇప్పుడు ద మోస్ట్ వాంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు అంటే డెఫినెట్గా అనిరుద్ అనే చెప్పాలి ఈరోజు ఆయన బర్త్డే తన తొలి సినిమా త్రీలో వైదీస్ కొలవరి సాంగ్తో పరిచయం చేసుకున్నారు ఆయన తర్వాత రఘువరణ్ బీటెక్ కత్తి మాస్టర్ గ్యాంగ్ లీడర్ జెర్సీ విక్రమ్ జైలర్ వంటి సినిమాలతో హిట్లు కొట్టారు మున్ముందు ఆయన మరిన్ని అద్భుతమైనటువంటి ఆల్బమ్స్తో అలరించాలని చెప్పేసి ఆయన కోనుకుందాం మొన్న షారుక్ ఖాన్ మూవీ కూడా మొత్తం ఆయనే కొట్టేశాడు ఎక్కడ వాళ్ళు నార్త్ ఇండియాలో అసలు చాలా తోప్స్ ఉంటారు వాళ్ళు అటువంటిది అనిరుద్దే కావాలి అని చెప్పేసి అనిరుద్ధతో ఆ పాట చేయించడం అది చాలా గొప్పగా అనిపించేసింది అంటే అప్పు చిన్న పిల్లోడే చూడ్డానికి చాలా చిన్నగా ఉంటాడు కానీ వాడి క్రియేటివిటీ ఒకప్పుడు ఏ రెహమాన్ ఉండే కానీ రెహమాన్ మించిన వాళ్ళు కూడా వస్తారు కదా మనమంటే మనకంటే తోప్సులు వచ్చేవాళ్ళు డెఫినెట్గా ఉంటారు కదా ఎస్ యాదగిరి నమస్కారం అండి నమస్కారం యాదగిరి బాగున్నావా బాగున్నా దసరా శుభాకాంక్షలు మీకు కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు చెప్పండి ఇదో షెట్ గురించి చెప్తాను ఏం షెట్ అది ఏందే ఏదో షెట్ గురించి చెప్పినావు కదా అవును ఏం షెట్ అంటారు అది మలబార్ కాట్మెంట్ అదే మలబార్ అంటే ఇవి ఎట్లుంటాయి అంటే మన చుట్ట ఈ బీడీలు చేస్తారు కదనే బీడీలు చేసే ఆకు లెక్కనే ఉంటుంది అది బీడీలు చేసే ఆకు లెక్కనే కొంచెం దానికి మన వాటర్లో ముంచేసి ఇట్లా గుండ్రగా వేస్తే వస్తుంది అంటే దానివల్ల ప్రయోజనం ఉందా మనకేమన్నా దానివల్ల ప్రయోజనం ఉన్నది దానితో ఇక ఈ వత్తులు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు అబో వత్తులు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఆ ఆకులోంచి వెళ్ళి ఒక రకమైనటువంటి బాష్పీభవన తైలాలు వస్తున్నాయి అవి తైలాలు పీల్చడానికి కూడా చాలా మంచిదట అది సో మరి ఆకు అది పెట్టినప్పుడు ఆకు ఎగిరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా పెట్టాలి అది ఆకు ఎగిరి అంటే మంటకు ఎగిరిపోతుందా అంటే మరి గాలి అది ఇది వచ్చింది అనుకో ఎగురుతుంది కదా అవునవును అవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి ఆకే కదనే గట్టిగా గాలి వస్తే కొట్టుకొని పోతుంది అది సో అది అటువంటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇన్ హౌస్లో పెట్టుకోవాలి ఇంట్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే యాదగిరి ఆయన దగ్గర ఒక ఎంత ఆయన దగ్గర కొన్ని ఆకులు తీసుకొని వచ్చేసి అన్ని ఆకులతో అలా దీపాలు వెలిగించేసి చుట్టుగా మధ్యలో ఒకటి పెట్టేసి కార్తీక పవన్ అన్నాడు చేయాపని కార్తీక పవన్ అన్నాడు కాదు నన్ను నన్ను చెప్పని నీకు దండం పెడతాను ఇక ఆమెను బతిలాడాలి ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఇప్పటి వరకు నువ్వు చాలా క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ చేసి ఉంటావు ఓకే కానీ ఈరోజు నేను ఇచ్చే క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ నువ్వు జీవితంలో మర్చిపోవు ఒకసారి రా అన్ని అరేంజ్ చేశాను లైట్లు అన్నీ బంద్ చేద్దాము ఆ లైట్లు బంద్ చేసి అరే అక్కడ లైట్లు బంద్ చేసి అంటే లైట్లు బంద్ చేసి ఇగో ఇక్కడ ఈ మలబార్ కాట్మెంట్ రకానికి చెందినటువంటిది దీపాన్ని వెలిగించేసి ఒక మంచి సుగంధం పరిమళం వెదజల్తూ ఉంటుంది ఆ దీపం వెలుగుల్లో నీ రెండు కళ్ళు చూసుకుంటూ చక్కగా అలా భోంచేస్తూ నీకు తినిపిస్తూ ఈ ఆకు ఎంత ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు వంద రెండు వందల మూడు వందల ఐదు వందలైనా పర్వాలేదు ఒక ఆకుకి 
అలా క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ చేసి చాలామంది ఒత్తులతో డిన్న ఒత్తులతోటి దీపాలు వెలిగిస్తారు కానీ నీ కోసం ఈ ఆకు తీసుకొచ్చారు అని చెప్పేసి అన్నా అనుకో సంతోషపడుతుంది సంతోషపడుతుంది అంటున్నా మనకు కావాల్సింది అదే కదా ఆకులో ఉన్నటువంటి మహత్యమే అది నువ్వు కూడా ఇటువంటి ప్రయోగాలు చేయాలి యాదగిరి నువ్వు బావి దగ్గరికి అటు ఇటు పోతుంటావు పోయినప్పుడు నీకు కొన్ని ఆకులు కనిపిస్తాయి ఆకులను చుట్టదుట్టి దీపము వెలిగించే ప్రయత్నం చేస్తే నువ్వు కూడా వైరల్ అవుతావు కదా ఇది ఇది ఎక్కడ అంటే యాక్చువల్గా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు మండలానికి చెందినటువంటి నాగేశ్వరరావు ఇప్పుడు తణుకులో ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు వాళ్ళ కాల్ చేసి ఆ నాగేశ్వరరావు దగ్గరికి వెళ్ళేసి మామ అదొకటి తీసుకొని రండి ఆయనకు ఏదో ఉందట అని చెప్పేసి తెప్పిస్తా మామ నేను ఇక మన దగ్గర ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే అంటే మన మన దగ్గర కూడా చాలా ఉన్నాయి మనం దాన్ని కనుక్కోలేము నీకు ఈ లొట పీస్ ఎట్లంటే తెలుసా ఏంటి అవి 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 ఏం పూలు అవి తెల్ల పూలు పుత్తది అంటే తెల్ల కాకుండా అదే దాని పేరేంది అంటున్నా లొట పీస్ ఉండే ఇప్పుడు అప్పట్లో ఉండగానే ఏది ఇప్పుడు కనిపిస్తలేవు కాసి చిన్నప్పుడు కాదా ఈ నాకంటే ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ పలకడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించేది మళ్ళీ కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆ పువ్వులు కూడా మంచిగా వచ్చేటి అవి కొంచెం ఏపుగా పెరిగేటివి అంటుండే మళ్ళీ ఇది ఇది అంటే పువ్వులు అవన్నీ కూడా బాగానే ఇస్తుండేది ఇక దాని తర్వాత దాన్ని ఎట్లా వాడి రండి అంటే ఏ వాడి దగ్గర ఏమున్నది రా లొట్ట పీసి వాడి దగ్గర ఏం లేదు అప్పటి నుంచి వెళ్ళి ఆ పువ్వులను చూస్తే ఏమగ్గి ఈ పువ్వులు ఏంది అని చెప్పేసి అనుకునేది ఆ ఇప్పుడు మన మన విలేజ్లో పెరిగే కొన్ని పువ్వుల పేర్లు ఎప్పు యాదగిరి ఓ పూల పేర్లు అంటే రకరకాలు ఉంటాయి బంతి పువ్వు చావంతి పువ్వు గన్నేరు పువ్వు తెల్లగా ఏ గవర్నర్ కాదు ఈ చిన్న చిన్న పువ్వులు ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న అంటే సోప్పు ఉంటది గునుగు పువ్వు ఉంటది ఇంకా రకరకాలు ఉంటాయి సోప్పు పెట్టుంటదే సోప్పు అంటే అది సోప్పు అంటే అది శలక గుబ్బ శలకల ఉండేది అది దాని తెచ్చి ఇంట్లో పెడితే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కూడా అలాగనే ఉంటది అది ఆరిపోదు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అలాగనే ఉంటది ఆ పువ్వు ఆరిపోదు సోపు అవును అరే మరి మరి దీన్ని వెలుగులోకి తీసుకొని రావాలి ఎట్లనే చేసి అప్పుడు దుబ్బసలకలు ఉంది సార్ ఇప్పుడు అంత బిజీ ఇప్పుడు అన్ని చేయండి లేనే కదా ఇప్పుడు అయితే కనిపిస్తలే అది నీకు దుబ్బతుత్రు అంట తెలుసా దుబ్బతుత్రు నీకు కావాల్సిన అంటే ఈ ఏం చేస్తారు వాటితో ఏమో దుబ్బతుత్రు ఏదో యూట్యూబ్ లో తాగితే పచ్చవాతం రాదు కూరండి కొని తింటారు అని చెప్తుంటారు మరి అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు గట్టి మాటలు నమ్మద్దు నువ్వు చిన్నప్పుడు మంచిగా దానికి ఆ దుబ్బతుత్తురు అనేది ఒకటి తీసుకొని వచ్చేసి దాన్ని బాల్ లాగా వేసి దాని మీద కిరోసిన్ పోసి మేము ఆడుకునేది మంట మండేది నువ్వు గట్టి దాన్ని రసం చేసుకొని తాగితే మండుతుంది దాంతో మన నుప్పు తయారు చేసేస్తారు ఏంటది ఆ బూడిది తోటి ఇప్పుడు మన జమ్మి ఉంటది ఆ జమ్మి తెచ్చి దాన్ని కలిపి రాయికి రాయి కొడితే నుప్పు దాంట్లో పడదంటే అంటుకునేది అంటుకునేది అందుకోసమే అది మంటకు బాగా ఇప్పుడు దీపావళి సందర్భంగా చాలా వాడుకునేది అది అది ఒక్కసారి మండిందంటే ఛాన్స్ ఏపు ఉంటది మంట ఉంటది అదే అదే బట్ మొత్తానికైతే ఇక మన బతుకమ్మ ఎంతవరకు వచ్చినాయి విలేజ్ లో యాదగిరి బతుకమ్మ మన శనివారం నాడు అయిపోయింది ఇంకా మళ్ళీ వచ్చే ఆదివారం నాడు ఇంకా మళ్ళీ వచ్చే ఆదివారం నాడు దసరా ఎప్పుడట ఏమో దసరా మరి సోమవారం చేస్తారు మంగళ మంగళవారం చేస్తారు ఇప్పుడు పెద్ద బతుకమ్మ ఎప్పుడే వచ్చే ఆదివారం నాడు వచ్చే ఆదివారం నాడు అబ్బా వచ్చే ఆదివారం నాడు ఇక మంచిగా ప్యాంటు బుషోట్ ఒకటి కొట్టించుకొని కొట్టించుకొని మంచిగా వెయ్యి స్తంభాల గుడి దగ్గర నిలబడితే ఆ రోజు వస్తావా వీటి వీడియో కాల్ చేసి చూపిస్తా 
ఎక్కడ నువ్వు ఏడు ఉంటావు ఆ రోజు బతుకమ్మలా కాడికి పోతావు ఏడు ఏడు ఉండేది ఉంది అక్కడ పోయి చూ చూపిస్తా అవునా గోపికి సార్కు చూపించడం అన్న బతుకమ్మలు అన్ని చూపించిన అవునా నాకు కూడా చూపించారి ఎట్లా ఉంది ఏంటి మీ ఊరు ఎలా ఉంది అన్ని చూస్తా నువ్వు లైన్ లోకి వస్తే చూపిస్తా ఏ డెఫినెట్ గా లైన్ లో ఎనీవే థాంక్యూ వెరీ మచ్ యాదగిరి సూపర్ అబ్బా మీరు ఒక చిన్న చిన్న మాట ఆ చెప్ చిన్న మాట టూ వీడుకన్ మార్క్ లెక్క పడతావు మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు మాట్లాడనియ్యు మన జయ గారు మేడం అలా ఏదో సిక్ ప్రశ్న ఇచ్చింది విన్నావా ఎవరు ఎవరు జయ మేడం వైజాగ్ ఓకే ఎప్పుడు పోయినవారం ఇన్ని నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు అవుతుంది మనం మాట్లాడి అని నేను వినలేదా మరి మనసులోనే చేసిందా నేను సిక్ ప్రశ్న వేయంగానే ఆమెను కట్ చేసి రోజు చూడు ఏ అట్లా కట్ చేయడం అంటే ఏముండదు తొందరగా పంపించడం అన్నమాట అది మాట్లాడదాం అనుకుందట నీతోటి అవునా బాయ్ బాయ్ చెప్పేసి అన్నమాట అవునా అది ఇప్పుడు ఉందా ఇప్పుడు ఇదే చిక్ ప్రశ్న నీది ఇదే ప్రశ్న ఏది వేసినా చూడు నీకు ఏం ఏం వేసినావే పోయిన వారు ఏదో ఇప్పుడు అంటే తెల్లారి ఇప్పుతానన్న చూడు ఏదో వేసినా మొత్తం మీద అయితే నీకైతే ఏ రేపు ఇప్పుడు తీయరాదు ఇప్పుడు ఎందుకు నాకు టైం ఇది సరేనా నాకు గుర్తులేదు సరే రేపు ఇప్పుదాం ఏమున్నది అందులో రైట్ కదా దగ్గర థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇది చక్కగా విలేజ్ వాతావరణంలో ఇలా మాట్లాడుకుంటారు అనమాట ఇప్పుడు మీకు వీణా వాణి వీణ వాణి గుర్తుందా ఈ ఇద్దరు పిల్లలు రెండు తలలు ఒక్క దగ్గర పెట్టుకొని ఒక దగ్గర పాపం ఒక దగ్గర పెట్టి అతుక్కున్నాయన్నమాట వీళ్ళ కోసం చెయ్యని ప్రయత్నాలు లేవు డాక్టర్లు అందరూ కూడా ఈవెన్ ఇప్పుడు హెడ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా జరుగుతున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో ఈ ఈ యుగంలో వాళ్ళ ఇద్దరు తలలను సపరేట్ సపరేట్గా వేరు చేస్తే ఇద్దరికి జీవితాన్ని ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అని చెప్పి చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు చూసాను ఇప్పుడు పిల్లలు చాలా పెద్దగా అయ్యారు వాళ్ళు అవిభక్త కవలలు వీణావాణి నేడు ఇరవైవ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి బంగారు తల్లులకి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఈ వీణావాణి హైదరాబాద్లోని శిశు విహార్లో ఉంటున్నారనమాట ప్రస్తుతం వీరు డిగ్రీ సిఏ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నారు అయితే తమ పిల్లలకు ఆపరేషన్ చేయించాలని ప్రభుత్వాలను వేడుకున్నా ఫలితం లేదని వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెబుతున్నారు దానికి చాలా ఖర్చు అవుద్ది ఎందుకంటే రెండు తలలు ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి రెండు ఆలోచనలు రెండు మా రెండు బ్రెయిన్స్ ఏమాత్రం చిన్న ఇప్పుడు ఎలాగో అలాగో బ్రతికేస్తున్నారు ఓకే కానీ రేపు జరగకూడంది ఏదన్నా జరిగిందనుకో ఇద్దరు ప్రాణాలు తీసినట్టు అవుతాం ఇద్దరు బంగారు తల్లులు డిగ్రీ సిఏ చార్టెడ్ అకౌంట్ చదువుతున్నారు ఇద్దరు మంచి భవిష్యత్తులో ఒక ఇద్దరు చార్ చార్టెడ్ అకౌంట్ వాళ్ళను కోల్పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పటివరకు బాగానే ఉన్నారు కదా సరే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కావచ్చు కానీ లైఫ్ లీడ్ చేద్దాం అది నా ఐడియా బట్ నిజంగానే ప్రభుత్వాలు అన్నీ కూడా ముందుకు వచ్చేసి వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేస్తా అంటే ఒకప్పుడు కూడా వీళ్ళు వీళ్ళ వీళ్ళకు చాలా మనీ అవన్నీ కూడా ఇచ్చారు ఒకవేళ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇటువంటి వాళ్ళకి మనం సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా ముందే ఉంటుందన్నమాట ఓకే నాకు ఒక ప్రపంచ రికార్డు గిన్నిస్ బుక్ రికార్డులో ఎక్కాలని కోరిక బట్ ఎలా ఎక్కాలి ఎలా ఎక్కాలంటే సింపుల్ మన మూలాల్లోకి వెళ్దాం రండి తపాల చెక్క అని ఉంటుంది మా దగ్గర సర్వపిండి అంటాం దీన్ని ఒక ఒక యాభై కిలోల తోటి చాలా పెద్దగా ఓకే అంటే ఒక ఒక వంద కిలోల పిండి ఓకే దీన్ని ఉపయోగించేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక నూట యాభై కిలోల పిండితోటి మనం ఒక పెద్ద సర్వపిండి చేసినాం అనుకో 
అయిపోయా ఎవరికన్నా గిన్నీస్ బుక్ రికార్డు కావాలి ఐడియాస్ కావాలంటే నా దగ్గరికి రే నేను ఇస్తాను లేదు నేను ఇచ్చిన ఐడియాతో మీరు చేసుకుంటా అంటే మీరు చేసుకోరు సింపుల్ గిన్నీస్ బుక్ రికార్డు ఏడవ అందరికంటే పెద్దగా వేస్తే చాలా అది బట్ నేను గిన్నీస్ బుక్ వాళ్ళని నా పర్సనల్గా అడుగుదాం అనుకుంటున్నా పోయి ఒకటి హలో హలో హాయ్ అండి నమస్తే మామా బాగున్నారా బాగున్నాను మ్యామ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మామా మీ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అందరం బాగున్నాము సూపర్ సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు మామా అందరు అంటున్నా కదా మరి సార్ అన్నవే ఏంటి మీరు ఏంటి మామా అందరం బాగున్నారు అంటున్నారు కానీ సార్ పేరు చెప్పలేదు అంటున్నా సార్ ఇప్పుడు బాగానే ఉంటారు మామా ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా ఏం పట్టించుకోరు ఫుల్ హ్యాపీగా ఉంటారు మీకంటే ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా ఏం పట్టించుకోరు కాబట్టి ఆయన చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా నవరాత్రోత్సవాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి సుగుణశ్రీ గారు బాగా జరుగుతున్నాయి మామా మీరు తిరుపతి బ్రహ్మోత్సవాలకు ఏం వెళ్ళట్లేదా వెళ్ళలేదు మామా ఓకే ఇప్పుడు మీ మీ దగ్గర మీరు తినడానికి ఏం చేస్తారు ఇంట్లో పండుగకి అయితే రాజస్థాన్ లో రాజస్థాన్ లో చేసినటువంటి రోటి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది అండి ఇది బిల్వార్ పట్టణంలో హరిసేవా ధామ్ లో రెండు వందల ఏడు కిలోల భారీ రొట్టెను మహామండలేశ్వర్ సంత హన్స్ రామ్ సభ్యులు తయారు చేశారు దీనికోసం నూట ఇరవై కిలోల గోధుమ పిండి పది కిలోల మైదా పది కిలోల నెయ్యి అరవై రెండు అరవై ఏడు లీటర్ల నీళ్లను ఉపయోగించారు ఇరవై రెండు మంది ఈ రోటీని తయ తయారీయడం కోసం కష్టపడ్డారు దాదాపు నాలుగు గంటలు కాల్చారు అనంతరం అరసేవ ధామ్కు వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ ఇది ప్రసాదంగా పంపిణీ చేశారు ఇప్పటి వరకు అంత పెద్ద సర్వపిండి తయారు చేసింది చి అంత పెద్ద రోటి తయారు చేసింది ఎక్కడ లేదన్నమాట సో నేను రేపు ఇల్లుండో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది చేయండి మామా గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్ బై మామా మహేష్ దానికంటే ఒక కేజీ ఎగస్ట్రా వేస్ట్ చేయండి మామా ఆ దానికంటే ఒక కేజీ ఎందుకంటే 10 కిలోలు ఇద్దాం ఏమన్నా ఉందా అట్లా చేయండి మామా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఆ దసరా సరే నవరాత్రులకి మనం దసరా రోజు పంచి పెడదాము మేం కూడా వస్తాం హెల్ప్ చేయడానికి మరి అసలు ఉన్నది ఇక దాని మీద చాలా ఉన్నాయి చేయాలి ఆ ఇంకా ఏం పాట వింటారు ఈ రోజు మీకోసం ఎన్ని పాటలు వేసినా మీరు ఎప్పుడు అలుగుతూ ఉంటారండి మీరు బట్ నెక్స్ట్ టైం నేను అంటే ఈసారి కాకుండా వచ్చు బట్ నెక్స్ట్ టైం మీరు అడిగినటువంటి పాటను డెఫినెట్ గా మీకు డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ అలాగే నేను మీ మీకు ఒక మంచి ఆరోగ్యం గురించి ఒకటి చెప్తానండి మీరు చురుగ్గా ఉంటారా అంత కాదు కదా యా చురుగ్గా ఉండాలంటే శరీరానికి మంచి సామర్థ్యం ఉండాలి స్టామినా ఉంటే శారీరక శ్రమ పెరిగి బరువు తగ్గడానికి దోహదపడుతుంది ఈ నేపథ్యంలో శరీర సామర్థ్యం పెరగాలంటే ఈ పది రకాల ఆహారాలను తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు ఒక సర్వే వచ్చింది మార్కెట్లో ఒకటి అరటిపండు ఓట్స్ క్వినోవా చియా సీడ్స్ బాదం పాలకూర బీట్రూట్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ టీతో పాటు కొవ్వు పదార్థం తక్కువగా ఉండే ఎగ్స్ ఫిష్ వంటి లీన్ ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది అని చెప్పేసి ఒక సర్వే వచ్చింది ఇందులో మీరు ఏమేమి తింటారు అన్నీ తింటారు అదే ప్రాబ్లం ఇందులో ఏదో ఒకటి తినాలి మన్ని మాటత పెట్టి తింటే కష్టం నేను అందుకోసమే అడిగాను నేను అది రికార్డెడ్ చూడడం లైవ్ అని ఫోన్ చేశారు మా అర్థం కాక మీరు ఫోన్ ఎత్తేస్తారు ఈ రోజు అవునా బట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్తా చెప్పండి 
మిగతా కూరగాయల్లాగే బెండకాయ అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం కానీ తరచూ ఇది ఆహారంగా తీసుకుంటే ఎన్నో లాభాలు ఉంటాయని చెప్తున్నారు ఇందులో విటమిన్ ఏ సి విటమిన్లు పొటాషియం కాల్షియం మొదలైన పోషకాలు ఉంటాయి వీటి వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడం కంటి చూపు పెరగడం అచి కంటి చూపు మెరుగవడం ఎముకలు పుష్టిగా ఉండడంతో పాటు చర్మం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఇందులో ఉండే పీచు పదార్థం అరుగుదలకు సహాయపడటం సహాయపడడంతో పాటు బ్లడ్ షుగర్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గిస్తుందట ఇదే ప్రాబ్లం మీతో పచ్చి తినొద్దమ్మా తినొద్దమ్మా బెండకాయ పచ్చి ఎట్లా తింటారు చెట్టుకుంటాయి కదా ఫ్రెష్ గా కోసుకొని తింటాం పచ్చి అక్కడే చెట్టు దగ్గర రెండు మూడు దినేస్తాం బాగుంటాయి మా ఒకసారి ట్రై చేయండి మరి ముదిరిపోయినాయి కదా లేతగా ఉండాలి చాలా బాగుంటాయి సరే మేము తప్పకుండా తినే ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి రేపు కాల్ చేయండి మాట్లాడుకుందాం నేను పచ్చి బెండకాయ తినలే నేను అసలు పచ్చి తినడం చాలా అంటే కొంచెం అన్న గ్రిల్ చేయాలండి బెండకాయ టమాటా పచ్చి తినొచ్చు నేను ఒక్కసారి క్యారెట్ పచ్చి తిన్నాను కూరగాయల్లో పచ్చి టమాటో పచ్చి టమాటో తింటాను మంచిగా అదే పండు మామా పచ్చి తినలేము అదే పండే 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 పండు రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ బై బాయ్ రేపు కాల్ చేస్తే చక్కగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు సో వెల్ మామాజ్ ఇంకా బోల్డ్ అన్ని కబర్లు ఉన్నాయి చెప్పన అయితే ఇంకొక సర్వే వచ్చింది చాలా మంది అంటూ ఉంటారు మనము ఒక ఇరవై ఒక్క రోజులు ఏదైనా ఆలోచిస్తే ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ మనం ఏమైనా ఫాలో చేస్తే లైఫ్ లాంగ్ మనకు అది అలవాటు అయిపోతుంది అని చెప్పేసి మన మన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు చాలా మంది చెప్పి ఉంటారు కానీ అలా కాదట ట్వంటీ వన్ డేస్ ఏదైనా పని చేస్తే ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ డేస్ ఏదైనా పని చేయకుండా ఏమైనా ట్వంటీ వన్ డేస్ మనం నాన్ వెజ్ తినకుండా ఉన్నామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ టూ డేస్ తర్వాత నుండి ఇక నాన్ వెజ్ మానేస్తామని రకరకాల అపోహలు ఉన్నాయి మార్కెట్లో కానీ మనిషి ఓ కొత్త అలవాటును అలవరుచుకునేందుకు కనీసం ఇరవై ఒక్క రోజులు అవసరం అనేది ఓ నమ్మకం కానీ చికాగో విశ్వవిద్యాలయం అండ్ పెన్సిల్వేనియా విశ్వవిద్యాలయం సంయుక్తంగా చేసినటువంటి అధ్యయనంలో ఇది తప్పు అని తేలింది మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్గారిథమ్ను ఉపయోగించి లక్షల మందిపై పరిశోధన చేయగా హ్యాబిట్ సమయంపై హ్యాబిట్ సమయంపై ఆధారపడి ఉంటుందని గుర్తించారు కొన్ని హ్యాబిట్స్కు రెండు వారాలు మరికొన్నిటికి ఆరు నెలల సమయం పట్టొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట సో ట్వంటీ వన్ డేస్ అనేది ఐ డోంట్ థింక్ సో ఓకే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పటివరకు నా షో విన్నందుకు పేరు పేరున అందరికీ మరొకసారి బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ రేపటి మామ షో ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు రేపు అన్నీ కూడా కొత్త పాటలు ఉంటాయి ఇప్పటి వరకు మీరు వినని పాటలు నేను మన షోలో ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను బాయ్ బాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే